ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல சைபர் செக்யூரிட்டி பத்தி பார்க்க போறோம் சைபர் செக்யூரிட்டினா என்ன இப்ப நம்ம வாழ்ற நவீன டிஜிட்டல் உலகத்துல சைபர் செக்யூரிட்டியோட முக்கியத்துவம் எந்த அளவு அதிகமா இருக்குது ஆன்லைன்ல நடக்கிற ஃப்ராட்ஸ் ஹேக்கிங் சைபர் அட்டாக்ஸ் இதுல இருந்து நம்மளை எப்படி நம்ம காப்பாத்திக்கலாம் இதை பத்தி எல்லாம் பார்க்கலாம் வீடியோட கடைசியில சமீபமா என்னோட சிஸ்டத்தை ஹேக் பண்றதுக்கு ரொம்ப கிளவரா ட்ரை பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கறத பத்தியும் வீடியோட கடைசியில பார்க்கலாம் வெல்கம் பேக் சைபர் செக்யூரிட்டினா என்ன சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் நம்மளோட ஸ்மார்ட் போன் நம்மளோட நெட்ஒர்க் நம்மளை பத்தின தகவல்கள் முக்கியமா ரொம்ப சென்சிட்டிவான தகவல்களான சரி பேங்க் டீடைல்ஸ் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு தெரியாம நம்ம கிட்ட இருந்து திருடுறது இல்ல அழிக்கிறது இதுல வந்து சைபர் அட்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைபர் அட்டாக்க நடக்காம நம்மளையும் நம்மளோட டிவைஸ் நம்மளோட தகவல்களை பாதுகாக்கிற பயிற்சி தான் சைபர் செக்யூரிட்டி இந்த நவீன டிஜிட்டல் உலகத்துல நம்ம எல்லாரும் இன்டர்நெட்டால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது இது பல விதத்தில் நமக்கு உதவியாக இருந்தாலும் பல விதங்களில் ஆபத்தாகவும் இருக்குது முக்கியமா இந்த ஆபத்து அதிகரிக்கிறது காரணம் சைபர் அட்டாக்ஸ் முன்னெல்லாம் பேங்க்ல வீட்டில வந்து கூட்ட உடைச்சு பணத்தை திருந்தாங்க ஆனா இப்பெல்லாம் ஆன்லைன்ல ஹேக் பண்ணி டிஜிட்டல் முறையில நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருந்து பணம் திருடப்படுது பணம் மட்டும் இல்லாம பல தகவல்களும் நமக்கு தெரியாம நம்மளை ஏமாத்தி ஹேக்கும் பண்றாங்க இந்த மாதிரி அதிகமான சைபர் அட்டாக்ஸ் நடக்கிற பட்சத்துல சைபர் செக்யூரிட்டியை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவசியமானதாக உள்ளது சைபர் அட்டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது பல வகையில நடத்தப்படும் வைரஸ் மால்வேர் பிஷிங் அட்டாக் அப்புறம் ஹேக்கிங் இந்த மாதிரி பல ரூபங்கள்ல சைபர் அட்டாக்ஸ் நடத்தப்படும் இந்த ஒவ்வொரு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க வேண்டாம் ஆனா எப்படி எல்லாம் பிராக்டிக்கலா நம்ம லைஃப்ல சைபர் அட்டாக்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு நம்மளை எப்படி இதுல இருந்து காப்பாத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற சில டிப்ஸையும் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தும் போது எல்லாத்துக்குமே இப்ப நம்ம யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து தேவைப்படும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நிறைய அப்ளிகேஷனுக்கு நிறைய பாஸ்வேர்ட் தேவைப்படுது இது எல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பாஸ்வேர்டா நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருந்தா போதும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு அந்த பாஸ்வேர்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருவோம் இதுக்கும் அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுவோம்னா ஒரே பாஸ்வேர்டை பல அப்ளிகேஷன் பல அக்கௌண்ட்டுக்கு பயன்படுத்துவோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம ஈஸியான பாஸ்வேர்டாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஹேக்கர்ஸ் வந்து ஈஸியாக உங்களோட பாஸ்வேர்டை கணிக்க முடியும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை உங்களோட பிடிச்ச விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது நம்ம சோஷியல் மீடியாலே போய் பார்க்க முடியும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதாவது பாஸ்வேர்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்ச முடியும் ஒரு அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் அதே பாஸ்வேர்டை பல அக்கௌண்ட்டுக்கு பயன்படுத்திங்கன்னா எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் ஹேக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கடினமான பாஸ்வேர்ட்ஸ் வந்து பயன்படுத்தணும் முக்கியமாக ரொம்ப சென்சிட்டிவான அப்ளிகேஷன் இதோட ஆன்லைன் பேங்கிங் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கடினமான பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தணும் கடினமான பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது பாஸ்வேர்டோட லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து அப்பர் கேஸ் கேரக்டர்ஸ் அப்புறம் லோவர் கேஸ் கேரக்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் சிம்பிள்ஸ் போன்ற விஷயங்கள்லாம் கலந்த பாஸ்வேர்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டுக்கும் நீங்கள் வெவ்வேறு கடினமான பாஸ்வேர்ட்ஸை பயன்படுத்துறது நல்லது ஸோ ஒரு வேலை உங்களுக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல நிறைய பாஸ்வேர்ட் மேனேஜர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ புலகத்தில் இருக்கு அந்த பாஸ்வேர்ட் மேனேஜர்ஸை பயன்படுத்தி ரொம்ப கடினமான பாஸ்வேர்டை நீங்க பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் நீங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் மற்றும் போன்ல எல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் பயன்படுத்துறதுனா வந்து பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் பயன்படுத்தாதீங்க முக்கியமாக ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பைரேட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் பயன்படுத்தாதீங்க அதுல வந்து நிறைய செக்யூரிட்டி அப்டேட்ஸ் இருக்காது அதனால ஈஸியா உங்களோட சிஸ்டத்தை ஹேக் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஒரிஜினல் சாஃப்ட்வேர்ஸ் பயன்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியும் அவங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் செக்யூரிட்டி பேச்சஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸையும் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதனால் உங்களால் இப்போ புதுசாக ஏதாவது செக்யூரிட்டி த்ரெட் வந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை எதிர்க்கிற மாதிரி சாஃப்ட்வேர் செக்யூரிட்டி அப்டேட்ஸ் வந்து உங்கள் சிஸ்டத்துலையும் இன்ஸ்டால் செய்யப்படும் நீங்கள் ஒரு வேலை பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லை ரொம்ப அவுடேட்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களோட சிஸ்டத்தை வந்து ஹேக் பண்ணுறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்க
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இல்லை ஆப்பிள் ஃபோன்லாம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஸில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்தீங்களா அதை வந்து ப்ளே ஸ்டோர் அல்லது ஆப் ஸ்டோரில் இருக்கிற ஆப்ஸை மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் சில ஆப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோர் ஆப் ஸ்டோர் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் டைரெக்டாக லிங்க் வச்சு டவுன்லோட் பண்ணியெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் பண்ணிடாதீங்க அது அந்த அளவும் சேஃபாக இருக்கும்னு கேரண்டி கிடையாது இப்போலாம் டூ ஃபேக்டர் அத்தென்டிகேஷன் அப்படின்னு நிறைய இடத்துல வருது இந்த டூ ஃபேக்டர் அத்தென்டிகேஷன் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை லாகின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டை கொடுத்தாலுமே அதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஓடிபி உங்கள் ஃபோனுக்கோ இல்லை இமெயிலுக்கோ அனுப்பப்படும் அந்த ஓடிபியை நீங்கள் ரெண்டாவதாக கொடுத்தா தான் உங்களால் லாகினே பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ரெண்டு லெவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டி லேயர்ஸ் இருக்குது இதை தான் வந்து டூ ஃபேக்டர் அத்தென்டிகேஷன் சொல்லுவாங்க சில நேரங்களில் வந்து ரெண்டு லேயருக்கும் மேலே செக்யூரிட்டும் இது வந்து மல்டி ஃபேக்டர் அத்தென்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால இப்போ உங்களோட வெப் அப்ளிகேஷன் லாகின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஓடிபியும் செலுத்த விட அந்த ஓடிபி வச்சு லாகின் பண்ணுங்கனால ஒரு அப்ளிகேஷன் எல்லாம் ரொம்ப செக்யூராக இருக்கும் அதை ஒருத்தர் ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்கன்னா உங்கள் பாஸ்வேர்டே அவங்க கண்டுபிடிச்சாலுமே அவங்களால அந்த ஓடிபியை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அது வந்து உங்களுக்கு பெரிதளவில் உதவும் அதனால் எந்தெந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மல்டி ஃபேக்டர் அத்தென்டிகேஷன் அல்லது டூ ஃபேக்டர் அத்தென்டிகேஷன் இருக்கோ அதை வந்து எனபிள் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் அந்த ஓடிபி வருது பார்த்தீங்களா அந்த ஓடிபி வந்து நிறைய பேர் வந்து தெரியாமல் சிலருக்கு ஷேர் பண்ணிடுவாங்க அதனாலேயுமே வந்து அவங்களோட அக்கௌண்ட் ஹேக் செய்யப்படும் அதனால் இந்த பேங்கிங் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் போன்ற முக்கியமான சென்சிட்டிவான விஷயங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஓடிபியை யாரு கேட்டாலுமே ஷேர் பண்ணுறதை தவிர்த்துருங்க அப்புறம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் வாய்ப்பு மறைக்கப்படும் <laughs> ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப சென்சிட்டிவான அப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துவது விபிஎன் வந்து பயன்படுத்துகிறது நல்லது அப்புறம் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் அப்புறம் நம்ம நார்மல் மெசேஜஸ்லேயே ரொம்ப விசித்திர மெசேஜ் எல்லாம் வரும் அதாவது உங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நாளில் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ஐயாயிரம் அந்த மாதிரிலாம் சம்பாதிக்கலாம் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நிறைய மெசேஜஸ் எல்லாம் வருது சிலர் என்னென்னா அதை உண்மையை நம்பிட அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிடுவாங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அது வந்து சில மெலேஷியஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸை உங்களோட சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ண வைக்கும் இல்லாட்டி ரிமோட்டாக உங்களோட சிஸ்டத்தை ஹேக் பண்ணுறதுக்கு அது உதவும் ஸோ இது ஒரு வகையான ஹேக்கிங் தான் இதனால் ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் அடையாள வந்து உங்களுக்கு உடனே உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து உடனே ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கும் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அதை வந்ததுன்னா தயவு செய்து அதை கிளிக் பண்ணிடாதீங்க அவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு நாளில் ஐயாயிரம் ஒரு நாளில் ஆயிரம்னு பார்ட் டைம் ஜாபில் சம்பாதிக்கிற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்ததுன்னா அது உண்மையானதாகவே இருக்காது எந்த ஒரு மெசேஜஸ் அல்லது ஒரு இமெயிலோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் சீக்கிரம் பண்ணுங்கள் உடனடியாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே அங்கே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அவசரப்பட்டு எந்த லிங்க்கும் கிளிக் பண்ணிடாதீங்க முக்கியமாக உங்களோட ஃபோனில் ஒரு ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் இல்லைனாலும் உங்கள் சிஸ்டத்தை ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் இல்லைனாலும் பண்ணிடாதீங்க இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் மெயினாக நிறைய விதத்தில் நம்ம ஹேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டாகிராமே பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய ஒரு ஃபீட்ஸ் எல்லாம் வரும் அதாவது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கேம் விளையாடணும்னா இந்த கிளிக் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ரிசம்பிளன்ஸில் இருக்கிற ஹீரோ யார் உங்கள் ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கிற ஹீரோயின் யார் அப்படின்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்புறம் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூச்சர் லிங்க் என்ன ஆகலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வருங்கிற மாதிரி ரொம்ப விசித்திரமான வேடிக்கையான ரொம்ப நம்மளை வந்து ஈர்க்கிற மாதிரி சில மெசேஜஸ் வந்து அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வரும் அதையும் முடிஞ்ச அளவு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து அது பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு கேம் இருக்கும் நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க இந்த கேம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த லிங்க்கு இன்னொருத்தருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவீங்க அவங்க அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நமக்கு தெரியாமல் பின்னாடி என்ன நடக்குன்னா அந்த கேம் நமக்கு வரது மட்டும் இல்லாமல் அது மூலயமா நம்மளோட சிஸ்டத்தை ஹேக் பண்ணுறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அது நமக்கு தெரியாமலே நடக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பட்சத்தில்
ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்னேன் என்னோட சிஸ்டத்தை ஹேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முயற்சி நடந்தது அப்படின்னு ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி தான் இது நடந்தது இப்போ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரீசெண்டாக ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம கார்த்திக் ஷோக்கு உருவாக்கியிருந்தோம் ஸோ அதை பற்றி கூட நம்மளோட சேனல் கம்யூனிட்டியில் நான் போட்டிருந்தேன் ஸோ இதை பார்த்துட்டு எப்படின்னு தெரியல இது நிறையா பேர்த்துக்கு போகும்போது என்ன நடக்குதுன்னா சிலர் வந்து அது மூலியமாக எனக்கு வந்து ஹேக் ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சாங்க ஸோ அந்த மெயில் என்ன அதில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமிங் ஃபீல்டுக்குள்ளே போகணும் இல்லை நீங்கள் ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் இல்லை நீங்கள் ஒரு மிஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் ஆகணும்னா பைத்தானோட பேசிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவசியம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு உதவும் விதமாக எளிமையான முறையில் தமிழில் உருவாக்கப்பட்ட கோர்ஸ் தான் எங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கிற பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஃபார் பிகினர்ஸ் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வேரியபிள்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல்ஸ் ஃபுட்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் எரர் ஹேண்ட்லிங் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்குது இது வந்து பேசிக்ஸ்லேருந்து அதாவது அடிப்படையிலேருந்து உங்களுக்கு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிறதுக்கு உதவும் புரிஞ்சுக்கும் <laughs> அந்த இமெயில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருந்தது எஃபி அஃபன்ஸ் மெசேஜ் ஃப்ரம் சப்போர்ட் அப்படின்னு இருந்தது ஓகே இந்த இமெயில் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐ யுவர் ஃபேன் பேஜ் கார்த்திக் ஷோ ஹாஸ் பீன் ரிப்போர்ட்டட் மெனி டைம்ஸ் அண்ட் வில் பி அன்பப்ளிஷ் டியூ டு வயலேஷன் ஆஃப் காப்பிரைட் ரூல்ஸ் இஃப் யூ பிலீவ் திஸ் இஸ் அன் ஏரர் ப்ளீஸ் ஃபாலோ த ஸ்டெப்ஸ் பிலோ பை சப்மிட்டிங் நான் அப்பீல் ஃபார்ம் ஸோ பேசிக்கலி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் ஓப்பன் பண்ண கார்த்திக் ஷோ அப்படிங்கிற பேஜ் வந்து நிறைய பேர் வந்து இது வந்து தவறான பேஜ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து நிறைய காப்பிரைட் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது தவறு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த கீழே இருக்கிற லிங்க்கில் போய் நீங்கள் ஒரு அப்பீல் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அதாவது நான் இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து தவறானது என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜ் ரொம்ப கரெக்டான பேஜ்ன்னு நான் வந்து அப்பீல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னும் நல்லா இருப்பாங்க இஃப் வி டு நாட் ரிசீவ் அன் அப்பீல் ஃபார்ம் வித் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் யுவர் ஃபேன் பேஜ் வில் பி பர்மனண்ட்லி டிசேபிள் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நான் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அப்பீல் ஃபார்ம் பண்ணலன்னா என்னோடய பேஜ் கம்ப்ளீட்டாக டிசேபிள் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிற மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க தேங்க்ஸ் மேட் ஆக்கிங் இப்போ இதை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து அடடே நம்ம ஃபேன் பேஜில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது நம்ம போய் அப்பீல் பண்ணோம் அப்படின்னு ஜென்ரலாக தோணும் பட் இங்கே வந்து நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக நிறைய விஷயங்களை நோட் பண்ணணும் ஒன்று உடனடியாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவசரப்படுத்துகிறாங்க ஓகேவா எப்போவுமே வந்து உடனடியாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவசரப்படுத்தும்போது நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்கன்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லிங்க்கை பார்த்தீங்கன்னா மேலால் பார்க்கும்போது ஹெச்டிடிபிஎஸ் டபுள் டபுள்யூ ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு இருக்குது சூப்பராக இருக்குது நீட்டாக ஃபேஸ்புக் வேஜ் மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி லிங்க்குன்னு கொடுத்துட்டு ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த லிங்க்கை நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிறது வேறு லிங்க்காக இருக்கும் நைன்டி நைன் யூஎன் டாட் ஷார்ட் டாட் ஜிஒன்னு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு லிங்க் இருக்கும் இது ஹெச்டிடிபிஎஸ்ஸாகவே இருந்தாலுமே முன்னாடி இருக்கிற ஃபேஸ்புக்கு இப்படி ஒரு யூஆர்எல்க்கும் சம்மந்தமே இல்லை அதனால் இது ஒரு அபாயக்குறி ஓகேவா சரி இங்கே ஃப்ரம் அட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எஃபி அஃபன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேவா எஃபி அஃபன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இதை நான் அப்படி இந்த இமெயில் ஐடி நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி இதையே நான் நோட் பேடில் போடுறேன் ஓகேவா நோட் பேடில் போட்டு பார்த்தாங்கன்னா வேறு இமெயில் ஐடி இருக்குது ஃபார்ம் டூ நைன் அட் மெட்டா மெட்டாங்கிறது ஃபேஸ்புக்கோட பேரண்ட் கம்பெனின்னு வச்சுக்குவோம் மெட்டா ஓப்பன் ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட்டோட ஸ்பெல்லிங் பார்த்திங்களா ஆரி பிபிஓஆர்டி டாட் ஆர்க் இது எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது ஆனால் இங்கே ஒரு கேட்ச் பார்த்திங்கன்னா ரிப்போர்ட்டுக்கு ஸ்பெல்லிங் தப்பு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபேஸ்புக் மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இது ஒரு இண்டிகேட்டர் எதுவும் இல்லை பிரச்சனை இருக்குன்னு அதே மாதிரி சரி இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் கீழே வந்து கீழே படித்து பாருங்கள் எல்லா நூக் அண்ட் கார்னர்ஸும் பார்க்கணும் திஸ் இஸ் அன் ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜ் ப்ளீஸ் டு நாட் ரிப்ளை டு திஸ் இமெயில் இது வந்து ரொம்ப மைல்டாக கீழே ஜென்ரலாக எல்லா ஒரு ஆட்டோமேட்டட் இமெயிலுக்கு வரும் அதாவது வந்து இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேட்டர் இமெயில் இது நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதீங்க
சிலது வந்து ஏமாறுறது சிலது வந்து அவங்களால வேற வழியே இல்லை அப்படிதான் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா மெட்டா டாட் ஆர்க் அப்படின்னு ஓப்பன் ரிப்போர்ட் அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க வந்து மெட்டா மாதிரியே ஒரு இமெயில் ஐடி கொண்டு வரணும்னா முடியாது என்ன ஏற்கனவே அந்த டொமைன் மெட்டா கேட்ட இருக்குது அதனால் அது சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும் ஒருவேளை நான் இதை நான் கிளிக் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக என்னோட சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு மேல்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை ஹேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக நம்ம ஏமாறுற மாதிரி அவங்க இமெயில் அனுப்புவாங்க இது வந்து நான் ஃபேஸ்புக் ஃபேன் பேஜ் ஓப்பன் பண்ண உடனே நடந்த விஷயம் ஸோ ஆப்வியஸ்னா நான் நினைப்பேன் என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து நான் பெருசாக ஆக்கணுங்கிறதுல நான் மும்பலமாக இருப்பேன் அந்த சமயத்தில் இப்படி வரும்போது ஐயோ நம்மளோட புது பேஜ் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அதை சரி பண்ணணும்னு நான் தூண்டுதலில் நான் அதை போய் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் நான் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்தங்க பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளாக ரிப்போர்ட் ஸ்பேம் பண்ணலாம் ரிப்போர்ட் ஸ்பேம் பண்ணியாச்சா அவ்வளோதான் முடிஞ்சது அது ரிப்போர்ட் ஸ்பேம் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விதத்தில் நம்மளையும் அவங்க வந்து ஏமாற்றி நம்ம சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி ஏமாற்றி ஹேக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஆன்லைன் உலகத்தில் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஜஸ்ட் எனக்கு இது ஒரு இமெயில் வந்தது இது இன்னும் பல ரூபத்தில் எப்படி வேணாலும் வரலாம் ஸோ நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த சைபர் செக்யூரிட்டியோட முக்கியத்துவம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டிஜிட்டல் உலகத்தில் பல விதத்தில் இன்டர்நெட் மூலயமா இந்த சைபர் அட்டாக்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு அதனால் இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயங்களையெல்லாம் கடைபிடிச்சிங்கன்னா முடிஞ்ச அளவு உங்களை இந்த சைபர் அட்டாக்ஸ் வந்து நீங்கள் பாதுகாத்துக்க முடியும் சேஃபாக உங்களால் இன்டர்நெட் உலகத்தில் வாழ முடியும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த டிப்ஸில் உங்களுக்கு பெரிய அளவில் உதவும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற டிப்ஸ் என்ன இல்லாட்டி இதை தவிர வேறு ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்தாலுமே நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோ பார்க்குற மற்ற நண்பர்களுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் வேறு ஏதாவது இருந்தாலும் கம்பா சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வேறு யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவோட மறுபடியும் பார்க்குறேன் அனுமிச்சு காட்சிக்கு சேனிங்காகும் பாய்